Allora non deve fare così male, vero? No, no. Che cos'è? Questa è l'ultima novità della tecnologia dentistica moderna. Si usa per pulire la carie. Apra bene. Ma fa male? Oh, niente affatto. Non provoca nessun dolore. Sicuro? Sicurissimo. Adesso si metta giù e si rilassi. Ok. Lo faccia di nuovo e dovrà otturare qualcos'altro. Emma non sarà affatto contenta. Ci sono messaggi? Il signor DeWitt? In persona. Sono lo sceriffo Kane. Vorrei parlarle un momento. Sì, ho saputo che ci sono state parecchie rapine il mese scorso. È il mio lavoro. È vero che aveva assicurato due di quelle spedizioni? È possibile. Devo dare un'occhiata agli schedari. Ah, mi dica una cosa. C'è un modo per sapere in anticipo quando il carico è di valore? Per quale motivo vuole saperlo? Beh, pare che una banda riesca ad accaparrarsi i carichi più preziosi. Se sapessi quando è in arrivo il prossimo, potrei far loro una sorpresa. Sarei lieto di aiutarla, sceriffo, ma io vendo solo polizze. Non ho accesso a questo tipo di informazioni. Nessuno ce l'ha. Ma potrebbe contattare il nostro ufficio centrale di Chicago. Forse faranno un'eccezione. Purtroppo non ho tempo, signor Dwight. Grazie, comunque. Ma nessuno è così furbo. Loro sembrano esserlo. Non si capisce come facciano a sapere qual è il carico da rapinare. Sì. Cosa farai, Sam? Beh, l'unico modo per prenderli è anticipare le loro mosse. Come? Intercettando il prossimo carico di valore e seguendolo. Forse potrò contare sul vostro aiuto. Diavolo, lo sai che puoi contarci, ma come avrai queste informazioni? Ho parlato con molti negozianti della città. Il signor Jenkins della banca era il più nervoso. E alla fine mi ha detto che aspetta un invio della zecca entro domani. 25.000 dollari in oro. Con tutte queste rapine sarebbe stato un pazzo a non dirmelo. Speravo che quel tizio delle assicurazioni, Duit, potesse aiutarmi. Ma ha detto che non sa niente sulle date di arrivo delle spedizioni. Le ha detto così? Proprio così. Qualcosa non va? No. Avanti, Vic! Ah! Scusami, Buck. Non la doveva fare lui questa corsa? Mi ha chiesto di prendere il suo posto. Ha detto che andava in città. C'è qualcosa che non va? Non ne sono sicuro. Dannazione, Katie, ti sta fermo. Voglio solo aiutarti. Credi che mi faccia piacere? Kit. Cosa c'è, Emma? Non lo so, ma credo che lui si trovi nei guai. Leva quel cinturone e alza le mani, lentamente. Chiunque tu sia hai commesso un grosso errore. Ora girati. Sono quelle le spedizioni di cui mi hai parlato? A te che cosa sembra? Allora ci sei tu dietro a tutte quelle rapine. 
La verità a volte può venire a galla in modo strano. Già. Chi sei tu, Luis? Perché sei qui? Non voglio più giocare adesso. Sono la stessa che hai conosciuto a Blue Creek. E sono un corriere del Pony Express. Tu hai derubato la compagnia per la quale lavoro. Capisco. Lo sai, tu mi piacevi. Mi piacevi davvero. Lo sceriffo sa che sei qui? Tu, tu non me lo dirai, vero? Hai paura di me, Luis? Ti ho fatto una domanda. Hai paura di me? Credevo di avertelo già detto. Io non accetto mai un no come risposta. Molto furba. E adesso va e raccoglilo. Conviene dirmi tutto quello che sai. Te lo chiedo ancora una volta. Ci aspettano per tenderci un tranello? Spero proprio di sì. Stupida. La ragazza non sa niente. Sentite, io dico che è meglio rinunciare. Veramente? Beh, lascia che ti rinfreschi la memoria. Vuoi davvero rinunciare a 25.000 dollari in oro? Non vale la pena di morire. No, no. Capisco. Prenderò nota della tua opinione. Zack? Ci sto. Curtis? Sono con te. Van? Sì. Virgil? Ci sto anch'io. Dove credi di andare, eh? È ancora presto per lasciarci, Luis. Su, fa la brava. Dunque, signor Charles, è chiaro che non vorrei trattenerti nella nostra organizzazione se tu non credessi pienamente in quello che facciamo. E allora ti ripeto la domanda. Per 25.000 dollari in oro vale la pena di morire? No. 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 Forse ti sbagli. E adesso fuori la verità. Bene, hai ancora voglia di combattere? Eh? Lasciami! Perché non hai paura di me? Dovrei averne. Sicuro? Cosa cerchi di dimostrare? Niente. Tanto mi ucciderai comunque. Allora fallo. Liberati di me. Sono lo sceriffo Kane. Gettate le armi e mettete le mani sopra la testa. Attenti! È lassù! Lassù, lassù! Dannazione, hanno preso lui! Qui, dove diavolo vai? Torna qui! Oh! Oh! 
Va su per quella parte! Tu non puoi spararmi, Luis. Io ti piaccio troppo. Tu sei pazzo. Non ti avvicinare. Non essere sorpreso. Te lo sei voluto. Sto bene. Ha finito di tormentarmi col maledetto dente. Mi sorprende che non gli abbia sparato. Mi dispiace, Kid. Dovevo essere onesta con te. Non lo so. Avevi bisogno di aiuto, io non me ne sono accorto. Ma non succederà più, te lo prometto. Io ti devo molto. Non mi devi niente, Luis. <ride> sì, invece. Solo adesso capisco quanto sei importante. <ride>